God wants to keep things plain and simple. But as I have said, we have a hard time accepting plain and simple truths. And so we tend to overanalyze things. We tend to argue a lot about things. We tend to debate a lot about things. Kaya sa halip na maging simple, sa dulo, lumalabo lalo yung pong uh, ginagawa natin. And so sa buhay po ng, uh, ng uh, taong ito, si Naaman, siya po ay uh, ganun din po ang naging problema niya. Why does God want to keep things simple? Simple. Because we are already messing up with simple things. How much more? With more complicated things. Yung ang simple lang eh. Pinapa, we, we fumble and uh, we mess it up. How much more with more complicated things? And so, you know, God keeps it simple for we even mess up with simple things. So how much more with bigger and uh, more complicated things? Kaya sa buhay po natin, tanggapin po natin yun. Huwag po natin uh, sabihin na ah, dapat ganito eh. Dapat ganito eh. Ganyan po ang gusto ni Elisha eh. Ang in-expect ko, darating ako dito, lalabas ka, papatungan mo ako ng kamay eh. Manginig-ginig ako eh. Di ba? Parang yung mga ginagawa ng mga marami ngayon, they make a spectacle of uh, the Word of God and the preaching of the Word of God for entertainment, di ba? Akala mo, malalaki yung mga multimedia ministry nila and so they want to broadcast it on television. Nakakalungkot po kasi marami pong mga nagsasabi na puro lang yung mga palabas. Meron silang mga ipapakita na mga nakalag, naka, naka, nakalagay sa wheelchair. Tapos kunyari tatayo, pero yung pala, hindi totoo yung mga yon. Ngayon, umaamin yung kanilang mga staff na yun pala ay for a show lamang. Amen? So, kinakalakal nila ang salita ng Diyos. They make it a spectacle. They make it something that is for entertainment. But the Word of God's purpose is not like that. Amen? And so, yun pong problema ni Naaman, meron siyang preconceived ideas. He wants things to be done His way, not God's ways. And sometimes, God's ways are unusual queer at the same time very difficult to accept kasi it's too plain and simple that's it, ganun lang yun maliligo lang ako sa ilog ng Jordan of all rivers Jordan, why not Abana or Farfar they are far better amen and so that was the problem of na Aman, he was too proud to accept the simple instruction of going to the Jordan River. He expected Elisha to be putting up a spectacle, a show, amen? Quote unquote, a show, which many ministries and churches are doing nowadays, amen? They have been blessed with, you know, big ministries, but they went beyond, amen, what God has purposed for them, that they have made the word of God, kinalakal nila ang salita ng Diyos. They have made a spectacle of the Word of God. They have made a spectacle of the will of God. They made it for entertainment. And uh, ganun po yung gustong mangyari ni Naaman. Amen? Lalabas si Elijah. Si Elijah hindi nga lumabas. Eh. Nagbigay lang siya ng mensahe. He just gave a message. He said, go and wash yourself in the river. Meron the same, uh, sa John chapter 4, meron the same account na kung saan yung uh, Roman head of a centurion or a Roman soldier ma na may sakit yung anak niya at mamamatay niya at lumapit siya kay Jesus this is a Roman soldier sabi niya, uh, Jesus my, my son is dying can you come into my house and heal him ano pong sabi ni Jesus go, go home your son is healed ganun po kasimple ang Panginoon Sabi niya, umuwi ka na, magaling na anak mo. Amen? Sapagkat ang Panginoon po, ayaw niya yung attention, nasa kanya eh. Ayaw niya yung attention na nasa kanya, praise God. Pero ngayon, marami pong mga men, kunyari, men and women of God daw, they want the attention to themselves. Amen? Instead of pointing the attention and glory to Jesus, they take it, the glory upon themselves. And so, they make a spectacle. 
they make a show and entertainment in the preaching of the gospel. Ina ano nila sa yung instead of just a simple presentation of the gospel kagaya ni na Apostle Peter ng unang panahon, repent and be baptized. Tapos pupunta na naman sila. Hindi pinapal they they uh, ini embellish nila yung word of God. Pinapalamot mal palamutian nila ang salita ng Diyos para bagang kailangan ng palamuti para maging powerful ang salita ng Diyos. Hindi na po. Amen? Because the word of God is powerful enough without the embellishment, without the show, without the spectacle, without the lights. Amen? Ngayon ang mga churches para mga diskuhan. Amen? Kala mo, may mga kumukuti-kutita. I'm not saying that that is bad, but that is not what is important. We are missing on the most important thing. And that is the preaching of the powerful word of God. Yung mismong salita ng Diyos. Eh hindi eh. Inaakit nila ngayon ang mga tao para umate ng church sa pamamagitan ng uh, paglagay ng mga kumukuti-kutitap na ilaw. Sa pamamagitan ng pag, uh, pag-create ng isang uh, magandang banda na para bagang concert ang dating. Kaya naman ang mga tao, akala mo, nagko-concert. Amen? Pero nasaan ang power ng worship? Nasaan ang power ng praise? There is none because it's all a show. And that's what the church has fallen into. Sa halip na ang world ang i-conquer at i-evangelize, it is the world that has evangelized the church. Sapagkat kinopya natin ang mga concert style ng, ng, ng pag-worship. Amen? But hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. God wants us to, to, to go to the pure, unadulterated, gospel and the word of God and uh, most of the time it is very simple and plain just like Elijah go and wash yourself in the river wala nang mga kung ano-ano pang kuskus balungos amen at ano pong nangyari di ba nagalit si Naaman he, he, he was enraged and he went away and he said never no way I will not go to Jordan that's a very dirty river Why not Parpar or why not Abana? Those are far better rivers to swim on. Nagalit po siya. Ayun niya. So ano pong nangyari sa verse 13? Naaman's servant went to him and said, My father to do some great thing? You would have not, would you not have done it? How much more this thing when he tells you, wash and be cleansed? Very simple. Siguro pag pinagawa ka niya ng isang mahirap na bagay, gagawin mo, di ba? Kahit mahirap. Kasi gusto mong gumaling. Eh, how much more ito? Simple ang bagay. Maligo ka lang. Mahordan. Yun lang as instruction. This servant of Naaman was very thoughtful. Amen? May logic. So, verse 14, kung nga naman, may point ka dyan. <laughs> Pag pinagawa niya ako ng mahirap, gagawin ko talaga eh kasi gusto kong gumaling. Eh, hindi naman mahirap to eh. Pupunta lang ako sa river. Kakainin ko lang naman yung pride ko bilang isang commander ng army, bilang isang taong mataas ang katungkulan at may kapangyarihan at merong titulo at merong estado. Kakainin ko lang naman yun. I can do that because I want to be healed. Because I want to be clean. And so that's what he did. Verse 15, Then Naaman and all his attendants He went down and dipped himself in the Jordan seven times as the man of God had told him. And his flesh was restored and he became clean like that of a young boy. Amen. Amen. Hallelujah. Seven times he dipped himself into the river. He followed. Finally, he obeyed. Kinain niya yung pride niya. So what? If I am a commander in God's army, uh, in a in the Syrian army and I am dipping myself into that dirty river of Jordan so what? I want to be healed and so that's what exactly he did and he went there seven times first, second, third, fourth, fifth and sixth do you think if he dipped himself into the river six times only sapagkat sabi niya tama na yun, okay na yun six times Naka six times na rin naman eh. Palagay niyo po ba gagaling si Naaman? What's your opinion? 
Will he receive the healing if he dipped himself six times? That's too much. Six times na yun eh. Do you think he will be healed? He will be cured of his leprosy? Yes or no? Bakit? Oh, may, mayroon nagsabing no, may nagsabing yes. Bakit yes ka? Ma, ma, bakit makukure siya ng leprosy pag six times lang? <laughs> bawi na, bawi na. No na, no. Oh, bakit, bakit no? Bakit ate? Ah, hindi niya sinunod yung exactong instruction. Amen? Yes. Amen? Seven sabi eh. So, seven times. Amen? Kung minsan tayo, susunod na rin lang tayo eh. Susunod na rin lang tayo eh. Hindi pa natin ganapin. Di ba? Maglilingkod na rin lang tayo. Hindi pa natin ganapin. Magbibigay na rin lang tayo. Hindi pa natin ganapin. Kulang pa. Amen? Hindi pa umabot doon sa... Talagang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Amen? When we give ourselves to God, we better best shot. Amen? Huwag yung halfway. Huwag yung half-baked yung ating service sa Panginoon. Huwag yung uh, ay, mainit tayo ngayon. Ma, tayo po ay uh, mag, mag, uh, galing maglingkod ngayon. Pagkatapos sa susunod na linggo, wala na naman tayo. Malabnaw na naman tayo. Mahina naman tayo. We are weak one more time. And once again, You know, we fail the will of God. And, and uh, in that case, sa buhay po ni Naaman, it was a plain instruction seven times to go and dip yourself into the river. So, ang grace po ng Panginoon, praise God, alam ko po na marami pong na, nanunod dito na mga, na mga grace, uh, uh, hyper-grace na advocates. Ang grace po ng Panginoon, the grace and the mercy of God is there. It, we believe that it is something that uh, you know uh, to be acted upon amen hindi yung magaantay ka lang tapos darating ang grasya ng panginoon in naaman had to go into the river amen and dip himself seven times that is absolute obedience Re- ang ang, ang atin pong uh, ang grace po ng panginoon should be acted upon amen it is not something that you just wait and and see and believe that will happen to you. Because if Naaman did not obey, if Naaman refused to obey, he, he would not receive the healing of God. Amen? Amen. Amen. Kaya wag po natin sabihin lahat sa Diyos, wala tayong gagawin. Naaman had to dip himself seven times. He had to obey and he had to, you know, lunokin yung kanyang pride bilang uh, isang taong may mataas na katutungkulan na maliligo lamang sa isang uh, lowly river jordan he had to do that and and that means you know we have to obey amen obedience obedience po ay napaka halaga amen grace is something that you act upon amen the grace of god is free amen it is a gift its salvation is a gift but even if it's free if you don't accept and receive it it will not be yours kailangan mong tanggapin di ba Halimbawa, birthday ko ngayon. Hello, binibigay mo sa akin ng libre. Meron akong karapatang tanggapin at sabihin, pasalamatan ka? Or, pwede ko yung i-reject because it is a gift that you are giving and I don't want it. Amen? Kung ayaw ko, pwede ko rin tanggihan. Amen? Ganun din po ang kalitation ng grace ng is free given for free, but we have to act on it by believing it and accepting it. Ganun po sa buhay natin. Kaya sa buhay po ni Naaman, that was the, the greatest message. You know, it is uh, being given to him. He was given instruction and uh, all that is left of him is to obey. Sabihin nun natin lahat, obey. Okay. At dito po, maraming bumabagsak sa testing of obedience. Because we have a lot of preconceived ideas. Hindi pwede. Ito dapat. Ganito dapat. So, ayaw po natin sundin. Kagaya po ni Naaman, he was, uh, he had a preconceived idea of, of, of what is supposed to happen. But it is not God's idea. It is not Elisha's idea. God's idea is for him to go to the river. And it takes obedience to do that. Amen? It takes obedience. At dito po marami sa atin ang hindi nakakasunod. Tayo po ay uh, tayo po ay uh, ayaw po natin 
na sumunod sapagkat we when God does things in his own way we have a hard time accepting it and so we want to be done according to our ways Amen. pero uh, ang nice mo ng Panginoon do you want to receive the blessing of God do you want to receive the healing of God do you want to receive the promotion of God do you want to receive the will of God the great plan of God in your life you know, more than you could imagine more than you could ever think gusto nyo bang ma ma matanggap yon? be like Naaman obey obey even if it hurts <laughs> sabi nga nila <laughs> it hurt his pride to be going to the Jordan River and dip himself seven times because he is somebody who is of great stature but he did not mind that he wanted his healing he wanted his blessing and so he went and dipped himself into the river and what happened praise god what happened god restored his flesh and he became clean like a young boy amen yung pong kanyang skin ay bumalik na, na parang parang skin ng bata di ba di ba walang walang mga rejuve rejuve <laughs> Walang mga toner toner at mga kojik kojik. Hello, na restore yung skin ni Naaman dahil lamang sa kanyang pagsunod. Amen. Marami pong tao na mong problema. Paano ba makukuha tong acne ko? Paano ba makukuha tong uh, mukha ko parang tigidig? Ginastosan ko na lahat. Bawat bisita ko sa derma, liman libo. Bawat bili ko ng uh, ng cream, ng sunscreen, ng toner, ng kung ano-ano, ng sabon, whitening, and acne soap, gumagastos ako, libo-libo, libo-libo. Amen. Ah, wala pa rin nangyayari. Lumalala pa yung mukha. Amen. Simple lang yun. Sinaaman. Buong katauhan. Mula ulong ng talampakan, punong-puno po siya ng ketong. Sa atin, mukha lang. Amen. Gusto nyo bang gumaling? Gusto nyo bang yung ma-restore yung flesh nyo? Kagaya po ni Naaman? Sumunod lang po tayo. Let us obey the will of God. Let us obey the instructions of God. Let us stop rebelling against God. Tigil na po natin yung pagtatampo natin sa Diyos. Itigil na po natin yung paglaban natin sa kalooban ng Diyos. Sapagkat wala pong mangyayari. Maging kagaya po tayo ni Naaman na sumunod. At nung siya'y sumunod, his flesh was restored like a young boy. Nung pumunta po kami sa Red, uh, Dead Sea, not Red Sea, sa Dead Sea doon sa, sa Israel, doon sa Mediterranean, sa lake. Naligo, na, pagbaligo ka doon, nag, nagfo-float ka, hindi ka lumulubog kasi composed of so many minerals. Sobrang dami ng minerals niya, hindi ka lulubog. Ikaw ang iaangat ng minerals, patakpaklas, kaya gumaganyan-ganyan ka, tumatalbog-talbog ka. At sabi nila, kailangan ma ma maligo ka raw doon. Sapagkat, iba ang gagawin niya sa skin mo, it will restore your skin. For a certain minutes, ayaw ko kung ilang, 10 minutes ba, hindi ko alam, hindi ko sigurado. Pero ako, hindi ako naligo kasi tagapik. <laughs> Si pastor ang naligo, lahat pinikturan ko sila. Tapos si, si pastor, pag, ano, niya, na, na, ano niya talaga, sabi niya, ang ganda talaga raw ng kanyang skin. Gumanda talaga yung skin niya. Tapos sabi niya, eh, ilang minuto lang yun, ah, 10 minutes lang yata ako nagbabad doon. Sabi niya ganun. Eh parang, na, yung, parang kumapit daw yung, mga, yung skin niya. Sabi niya, eh paano nga yan kung mga isang oras ako nagbabad doon? Baka para na akong baby... Ano yung baby skin, yun? yung baby, baby skin. So, ganun po ang nangyari kay Naaman. When he obeyed God, he was restored. He was healed completely, totally from head to toe. Tuwang-tuwa siya at bumalik siya sa verse 15. Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept my gift from your servant. Ngayon, Dahil nakarana siya ng Himala, in-acknowledge niya na walang ibang Diyos sa mundong ito. Kundi ang Diyos ng Israel, si Yahweh, si Jehovah, ang Diyos ng Israel. 
Kapatid, gumagawa pa rin ang Diyos ng Himala sapagkat gusto niyang makita ng mga tao na nag, meron lamang iisang Diyos na gumagawa ng kapangyarihan at Himala. At ang iyon ay Diyos ng Kristyanismo, ang Diyos mo at Diyos ko. God continues to do miracles because He wants to show His power not for any other purpose but for people to acknowledge Him just like Naaman did. Naaman was a heathen. He was an unbeliever. But because of God, he, he declared that there is no like the God of Israel and I will serve Him. Sabi niya, paglilingkuran ko ang Diyos ng Israel. At ang sabi niya doon, the, at sabi niya, tanggapin mo ang aking regalo. And then the prophet answered, As surely as the Lord lives whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused it. If, if you will not, said Naaman, please let me your servant be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god like Rimon, but the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Nagkaroon po ng true conversion sa buhay ni Naaman. Siya po ay uh, nabaliktad ang buhay niya sapagkat naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Pag naranasan natin ang biyaya at kahabagan ng Diyos, nababago buhay natin. Sasabihin natin, wala na akong ibang paglilingkuran pa. Wala na akong ibang nanaisin pa. Hindi ang drugs, hindi ang babae, hindi ang sugal, hindi ang pera, hindi ang kayamanan ng mundong ito, ang Diyos na lamang. Ganun po ang nangyari kay Naaman. At sa sobrang katuwaan niya, talong dala. Sabi niya, tanggapin mo, sapagkat pinagaling mo ako. Ano po ang lesson dito? That the miracles of God are not for sale. The healings of God are not for sale. The word of God is not for sale. So he had the right intention. Naaman had the right intention. But Elisha is saying the lesson that we have to learn from this is that the word of God walang katapat na pananalapi. Amen? You can never sell the miracles and the healings and the power of the word of God. Ito po ang sinasabi ni Elisha. No, you get that. Hindi ko ginawa yon dahil gusto ko ng pera mo. Because, you know, hindi, hindi pera ang, dahil ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, ang kahabagan at biyaya ng Diyos ay naunawaan mo. Amen? Kaya hindi po tinanggap ni Elisha yung kanyang, uh, yung kanyang uh, pagbibigay, yung kanyang uh, mga shekels and silvers and clothes. So, ang sabi ni Elisha, if you will not, naaman, said, please let me your servant be given earth, much earth. Sa ibang version, dirt. Sa ibang version, soil. Let me be given much earth as a pair of mules can carry. Ilalagay ko sa kariton ko, lupa, lupa ang hiningi niya. Many people don't even, you know, nilalampasan nila ito. But God has given me a revelation about this. Kasi when you say soil, lupa, may indication ito ng, ng territory. And uh, he was in the Israel territory. It is a holy ground. It is Yahweh's territory. It is the God of Israel's territory. And he wants something to take part of that. Gusto niya iuwi yung soil from the holy ground of the, of, of the Israelites. Gusto niya pong iuwi yun. Sabi niya, pwede ba? Bigyan mo ako ng lupa. Bigyan mo ako ng lupa na iuwi ko sa aking uh, pinagmulan. He wanted a part of that. He wanted to take a part of the holy ground. Ang concept po ng holy ground ay nasa Bible, sa Exodus, kung saan na uh, si Moses po ay nakipag-usap sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, uh, take off your sandals for you are standing on a holy ground. Doon po sa burning bush, sa book of Exodus. Amen? So, makikita po natin na ang, uh, ang buhay po ni, ni Moses, meron po siyang consciousness of the holiness of God that he was standing on the holy ground at sa siya ay uh, kaya po tinanggal niya yung kanyang sandalias at ganun po yung konsepto dito kung bakit gustong iuwi ni Naaman ay uh, hindi po ang uh, kahit na ano po man kundi lupa na galing sa lupang Israel sapagkat he wants to take a part pagkaroon po siya ng portion doon sa sa Diyos ng Israel, si Yahweh. 
the holy ground. He wanted to bring it home. Amen? At uh, ganun po sa, sa buhay natin, we should that saturate our lives. Ano yung biyaya ng Diyos? At gusto niya pagbalik niya doon, dala-dala pa rin niya yun. At yung uh, lupa mula sa Israel ay simbolo no, ng uh, presensya ng Diyos sa buhay niya. At sa buhay po natin, maraming mga espasyo sa buhay natin uh, na pinupuno natin ng maraming bagay. There are so many spaces in our lives, empty spaces in our lives that we try to fill with so many things. It is only the presence of God that can satisfy and fill that emptiness in our lives. At ganun po sa buhay ni Naaman, he encountered the God of Israel. And as he went home, gusto niyang baunin yung presence na yun. Gusto niyang dalhin yung lupa galing sa teritoryo ni Yahweh, ng Diyos ng Israel. At ganun po sa buhay natin. Amen? Gusto po ng Panginoon na sa buhay natin, tayo po ay ma masaturate ng kanyang presensya, ng kanyang kabanalan, ng kanyang holiness. Just like Naaman. That's what he desired. He wanted to bring something from the land, from the holy land. And that is, you know, to soil. Amen? So verse 18, and may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimon to bow down and he is leaning on my arm and I bow down there also, when I bow down in the temple of Rimon, may the Lord forgive your servant for their sins. Pinangungunahan na niya, babalik na ako sa aking uh, lugar sa Syria. Ang Diyos doon si Rimon, meron akong haring pinaglilingkuran. Binabaw, nagbabaw down siya sa false god na si Rimon. At marahil darating ang pagkakataon, makakasama ako ng hari at magba kasi hahawak siya sa akin at magbabaw down siya sa Rimon at maaaring magbaw down din ako. Pero alamin mo na hindi yun ang intention ng puso ko. Kaya patawarin mo ako pag naganap at nangyari yon ang sabi ni Naaman. Pero alam ko na ang Diyos ko ay ang Diyos mo. My God is the God of Israel and I will serve no other God but Him. Amen? But if there comes a time when I will be weak enough and I will bow down to Ramon, please forgive me. Please forgive my weakness. Amen? At sa buhay po natin magkamisan, ganun tayo, lumaya na tayo, pero magkamisan, nababalikan pa natin yung mga dapat ay malaya na tayo. We fall down and we bow down one more time and once again, but then God's grace will always be there. Amen? Kagaya sa buhay ni Naaman, pinangunahan na niya. Patawarin mo ako pag nagawa ko yon. And Elisha said, go in peace. Go in peace, Elisha. And then, he had traveled some distance. Okay. Gusto ko na sanang mag-end dito eh. Pero hindi ko palalampasin si Gehazi. <laughs> si Gehazi, sa verse 21, si Gehazi ay servant ni Elisha. Trusted servant. Nakasama niya to sa ministry. Mula't simula. Amen. Gehazi was the servant of Elisha, the man of God. He said to himself in verse 20, My master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him the gifts that he brought. So as surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. And run after Naaman. And when Naaman saw him running toward him, he got down from the chariot to meet him and said, Is everything all right? Gusto ko talaga yung NIV version eh. Very relatable. Everything is all right. Gehazi answered, My master sent me to say, Two young men from the company of the prophets have just come from the hill of Ephraim. Please give them a talent of silver and two sets of clothing. Sabi niya ganun. Is everything all right? Baka hihika, nag, nag, hinihingal ka, hinahabol mo ako. May problema ba? Sabi niya, no, everything is all right. My master sent me. Pinadala ako ng aking master si Elisha. Merong dumating kasing dalawang uh, anak ng propeta sa aming lugar. At kailangan daw namin ng dalawang sets of clothing at a talent of silver. Two talents of silver. Hello? Meron bang ganitong nangyari? Binigyan ba siya ng instruction ni Elisha? Si Gehazi, hinabol niya. At ang sabi niya, malitong, ano ko eh, 
boss kong si Elisha. Bakit niya tinanggihan yun? Eh, binibigay ng libre. Wrong mistake, sabi niya. Hahabulin ko. Kukunin ko. Hinabol niya. At nagsinungaling siya. Ang sabi niya, isinugo ako ng aking Master Elisha para kunin ang talent of silver at ang clothings mo sapagkat meron kaming mga dumating na bisita. Two things. Nagmamarunong tong si Gehazi. Magaling pa siya sa kay Elisha the prophet. Sabi niya, mali. Dapat tinanggap. Bakit niya hindi tinanggap? So, sabi niya, kukunin ko. Second, itong si Elisha, itong si Gehazi, hindi tama ang puso. Nandun siya nakasama ni, ni Elisha sa, simula at simula, pero yung puso niya, hindi niya naitama kasi yung puso niya ay nagnanasa sa salapi, nagnanasa sa pera. At pangatlo, nagsinungaling pa siya. Magka mag-anak daw eh. <laughs> yung, yung pagsisinungaling, at saka yung pagnanasa sa pera. Amen? And many people justify this. Amen? Sabi nyo, konti lang naman yun eh. Limang piso lang yun. Limang piso lang naman yun. Pero hindi mo pinaalam. One hundred lang naman yung offering sa Bible study ko. Bakit kinakailangan pa akong dikdikin? Kulang pa nga ang pamasahe ko yun eh. Bakit kinakailangan pa akong imbestigahan? Bakit kailangan pa akong i-DA? I- Tanga mo. Ba't kinakailangan pa akong i-DA? Hindi ko lang na i-report eh. Nakaligtaan ko lang naman eh. Hello? Kasi ayaw ng Diyos maging kagaya tayo ni Gehazi. Sinungaling na, magnanakaw pa. Ang masakit nito, parang wala siyang pinagdaanan. Nag-disciple siya ha. Ang tagal niya sa tabi ni Elisha. Pero wala siyang natutunan. Si Elisha walang pagnanasa sa pera. Bakit ito may pagnanasa sa pera? Parang hindi naman disciple. Kaya nga po, ang sabi niya, sa verse 23, By all means, take two talents, said Naaman, and he urged Gehazi to accept them, and then he tied up the two talents of silver. Ten talents yun eh. Two talents lang naman, sabi ni Gehazi. Two talents lang hiningi niya. Kaya siguro wala na yun. Hindi naman yun malaki. Two talents lang. Amen? Pagdating sa pera, dito po maraming bumabagsak. At pag nedideal, nagagalit. Sa halip na mag-repent, nagre-rebelde. At nag-justify. Parang si Gehazi. Two talents lang naman. Ten talents yung binibigay. Two talents lang yung hiningi ko. Ang problema, nagsinungaling ka at hindi mo pinaalam sa nakakataas sa'yo. Gumawa siya at kumilos ang sarili niya. Hindi ito alam ni Elisha. Amen? Eh, kaninong pangalan ang nire-represent niya? Pangalan ng Diyos. Pangalan ni Elisha, the, pro- the prophet. So, siya po ay nagmamagaling at nagmamarunong. At siya po ay kumuha ng two talents of silver in two bags with two sets of clothing. Ten sets of clothing din yun. Dalawa lang din yung hiningi niya. Hindi ba kapag katanggap-tanggap yun? Is that not acceptable? Just two talents. It's not too much. Hindi ba pwede yun? Sapagkat ang katapatan natin ay hindi nasusukat kung ten talents or two talents yung kinuha mo. Ang pinag-uusapan dito, yung katapatan mo. Amen? At yung motibo mo. Verse 24, When Gehazi came to the hill, he took the things from the servants and put them away in the house and he sent the men away and they left. Tinago niya sa kanyang bahay. Ha? Tinago niya. So, makikita mo talaga, mali talaga motibo niya eh. Amen? Hindi dahil nakaligtaan niya. Hindi dahil sa uh, na, um, konti lang yung nakuha niya. Kundi meron talaga siya motibong itago ito sapagkat dinala niya sa bahay niya. Hindi naman niya dinala ka sa gawain. Hindi naman niya dinala kay Elisha. Eh. Uh, Prophet Elisha. Kasi kailangan natin ng, ano ngayon, ng blessing. Kasi marami tayong bisita. Eh. Dumating yung mga anak ng propeta. Kaya kailangan natin. Hindi, hindi niya report kay Elisha. Eh. Dinago niya sa bahay niya. And then, verse 21. He went in and stood before his master Elisha. Where have you been, Gehazi? Elisha asked. Your servant did not go anywhere, Gehazi answered. 
kabit-kabit ng kasinungalingan. Di ba? Pag nagsinungaling ka ng isa, tunod-tunod-sunod na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kasi nungalingan, you will fall into the deep pit of uh, lies and deception. Because with small things, doon po nakikita yung character natin. Tinanong siya kung saan siya nanggaling. Sabi niya, hindi, hindi ako malis. Di ba? Nagsinungaling na naman siya. Ganyan po sa buhay natin. Pag hindi mo dinil yung maliit, lalaki yan. Mga nganak yan, magkakasala ka ng magkakasala. Kaya wag po tayong magagalit kung sa maliit na bagay, sa limang piso pa lang, ay dinidikdik tayo sapagkat pag binigyan ka ng Diyos ng mas malaking halaga, lalong hindi ka mapagkakatiwalaan. God cannot trust you with small things. God cannot trust you with bigger things. And that's exactly what happened to, Eli to Gehazi. And Elisha, When he asked where he went, Gehazi answered, Your servant didn't go anywhere, which is a big lie. A lie from the pit of hell. Because he went somewhere. He went to Naaman and asked for money. Hello? Wag ka minsan sa buhay natin, dinidil tayo. Wala. Wala po. Wala po. Di ba meron kong natanggap na pera? Ah, wala po. Wala po. Amen? We ignore, we deny. Tayo po ay, uh, hindi po natin na, uh, akala natin maliit na bagay lang yun. Akala ba ni, na, akala ba ni Gehazi, hindi alam ni Elijah, ni Elisha, na umalis siya? Bakit pa siya nagtatanong? Alam, propeta to eh. Nakikita nito, he sees you. He sees through you. He sees the future. He sees everything. He's a prophet. He's anointed by God. And so Elisha knew where Gehazi went. Elisha exactly knew what he did. But he was giving him the benefit of the doubt if he can come up and, you know, confront his fall. Kaya ba niyang harapin yung kanyang uh, nagawang pagkakasala? He was giving him the chance na umamin patawad po Kinuha ko po yung hindi para sa akin. Patawad po. Nagkaroon po ako ng muling motibo at pagnanasa sa pera. Patawad po. Hindi po ako naging makatotohanan. Nagsinungaling po ako. Itinago ko po ang katotohanan. But Elisha knew everything. And he was just giving this man a chance to man up and admit his mistakes and repent and be restored. But he did not. He said, I, I did not go anywhere. Wala po kong pinuntahan. Nandito lang po ako. Dito lang po ako. So verse 26. But Elisha said to him, Was not my spirit with you? Yung spirit ako, kasama mo, nung gumagawa ka ng kasalanan. Was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Alam ni Elisha. Alam niya yung nangyari. Is this the time to take money or to accept clothes or olive groves, vineyards, flocks, herds, men servants and maid servants? Is this the time? Ito ba ang oras ng pagnanakaw? Ito ba ang oras ng pagsisinungaling? Ito ba ang oras ng paggawa ng kasalanan? And verse 21, 27. Naaman's leprosy will cling on to you and to your descendants forever. Hallelujah. It's so scary. One man's mistake could spell the curse through your descendants to all generations. Ano pong nangyari? Yung pong ketong ni Naaman, nalipat lahat kay, kay Gehazi. At hindi naman si Gehazi, kundi ang lahat ng kanyang salinlahi ay magsasuffer sa ketong. He will suffer. It says that Naaman's leprosy will cling to you and forever and ever. Amen? One man's mistake, one man's fall could spell the doom and the curse of your salin lahi, of your descendants. Kaya kung ayaw mong makurse yung mga inapo mo, yung mga anak mo, at saka yung mga darating pa na, na sa lineage mo, sa in, sa sa yung uh, linya ng uh, ng pamilya, huwag mong gagayahin si this, di, si Gehazi. 
sapagkat sa halip na blessing ang dumating sa kanya ay curse at sumpa ang dumating sa kanya hindi lang sa kanya kundi sa kanyang salin lahi for generations to come hallelujah it is a very scary thing kaya wag mong sabihin limang piso lang yun bakit naman ako dinidikdik bakit naman ako inaano ng church bakit naman ako inaano ni pastor limang piso lang yun limang piso lang hello sige ha si dalawa lang yung kinuha niya hindi niya kinuha yung sampung shekels hindi niya kinuha yung sampung uh, damit dalawa lang yun pero hindi kasi pinag-iusapan kung limang piso lang yung kinuha mo o pinagsinungaling mo kundi yung katapatan mo at ganun po sa buhay ni Gehazi there is a consequence in our sin there is a consequence in everything that we do and it is a very scary consequence it is a very fearful consequence it's not only you but the, it, your whole generation will your whole household will be affected hindi lamang ikaw kundi mga anak mo at mga ina mo at mga darating pang mga uh, apo mo sa, sa mga sa hinaharap sa iyong buong henerasyon it will be a curse instead of a blessing and so Gehazi went from Elisha's present and he was leprous and he was white as snow right there and then siya po ay nagkaroon ng ketong siya po ay nagkaroon ng ketong siya po ay napuno ng ketong and he fell from the grace of God Sometimes we start out good. Amen. Nakakalungkot po kasi nagsisimula tayo mabuti, maina, maganda. Yung plano ng Diyos sa buhay natin ay maganda, nagsimula tayong maganda, pero nakakalungkot kung sa huli magiging kagaya tayo ni Gehazi. Gehazi was with Elisha from the start. He was a faithful servant. He was good. Good enough that he was trusted. But it was his decision to fall from grace. It was not Elisha. Magka minsan, may, sinisisi natin ang church eh. Sinisisi natin ang pastor. Sinisisi natin si brother, si sister kasi ina-expose tayo. Di ba? Sa halip na itago natin yung kasalanan, ina-expose natin. Bakit ganun? Dapat nga tulungan nyo ako eh. Dapat nga ganito eh, ganyan. Pero hindi. Kasi pag hindi ka dinil dyan, magiging kagaya ka ni Gehase. Hindi na, inaayos ng Diyos ka sa pera ka, para kang si Judas. Si Judas, anong nagkanulo sa kanya? From among the twelve disciples, he was one of the circle of the Lord Jesus Christ. He was one of the twelve. But his heart was full of wrong motive. And that is... And so what happened to Judas? He fell from the grace of God. In the same manner, Gehazi fell from the grace of God. Instead of being blessed at the end of his ministry, he was inflicted with leprosy. Yung pong kay Naaman, si Naaman na hidden, si Naaman na Syrian, siya po ang tumanggap ng biyaya. Kasi willing si Naaman. Magkamisan tayo yung mga anak ng Diyos, tayo po yung matitigas ang puso eh. Di ba? Ayaw natin magpatawad. Ayaw, punong-puno tayo ng galit. Punong-puno tayo yung sama ng loob. Hinanakit. Sabi na, talagang hindi. Sobra talaga yun eh. Hindi ako magpapatawad. Hindi ako a-attend dyan. Hindi ako babalik dyan. Hindi ako a-attend dyan. Because we are full of pride. Na, na a man was willing to lay down his pride so that he will get the blessing of God. Nakakalungkot po na maging gehazi. Nagsimula ng, ma ng mainam, mabuti, kanang kamay. Amen? Kahit saan magpunta si Elisha, nandun siya, kasunod siya. Kahit saan magpunta si Elisha, nandun siya, kanang kamay. Tagadala ng, ng mga pangangailangan ni Elisha. Pag may, pag hindi kaya ni Elisha, siyang nagpapatong ng kamay. Siyang nagpaprophesy. Siyang gumagawa ng mga hindi niya kayang gawin. But it is very possible pala to fall from the grace of God pag hindi naayos ang puso natin. At sa buhay ni Gehazi, maaaring hindi, ka, hindi mo mahal ang pera. Marayal masabi mo, hindi mo na ako kagaya ni Gehazi, wala akong pagmamahal sa pera. Eh kanino ka nagmamahal? Ano ang minamahal mo ng higit sa Diyos? Yung sarili mo? Yung pride mo? Ano ang higit na minamahal mo higit sa Diyos? Yung trabaho mo? Yung pananalapin mo? 
yung, yung bagay na hin, minamahal mo higit sa Diyos. Ano yun? Maring hindi pera. You have no weakness for money. Maybe you can say that. But what is hindering you from following the will of God? What is stopping you from doing the will of God? You have to surrender that to the Lord. Be like Naaman. Be obedient. Even if it hurts. When it says, when we are given the instruction to go into the Jordan and dip yourself seven times, God demands absolute obedience. Less than that, you cannot be blessed. Because if Gehazi, if, if Naaman went to the Jordan River and just dip himself five times, he will not receive the blessing. He will not receive the healing. Because the specific instruction is to dip himself seven times. Amen? Did God give you a specific message? May sinabi ba sa'yo ang Diyos? Pag sinabi ng Diyos na dito ka niya sa kingdom tinawag, taga kingdom ka. Huwag kang tatakas, huwag kang tatakbo. Sapagkat hindi ka magtatagumpay. God gives specific, plain, simple instructions. Just like what He did to Naaman. Go, wash yourself seven times. It is not very difficult to understand. So when God talks to you, He gives you a specific message that you have to obey in total obedience and absolute obedience. Less than that, you will never be blessed. You can never be blessed. Instead of blessing, consequence of curse, just like Gehazi. At ang nakakatakot po, hindi lamang po sa kanya, kundi sa kanyang mga anak at mga ina po, to his descendants, the curse will flow. Lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, magkakaroon ng ketong as a part of his disobedience and fall from grace. Amen? Isn't that a scary thing? It is the most scary thing. Kaya po, na wag po yun ang ating nasain. Wag po yun ang ating uh, paka nasain kundi tayo po ay magkaroon ng pusong kagaya ni Naaman. Naaman had leprosy but he was cured and he was healed because he obeyed God. Amen? Sa buhay po natin, marahil wala tayong leprosy kagaya ni Naaman. Pero meron tayong ibang sakit sa ating mga katawan. Gusto ba nating gumaling? Marahil hindi tayo, wala tayong sakit sa katawan, pero may sakit tayo sa spirito. We are spiritual lepers. We have leprosy in our spirit because we don't worship the one and only true living God. We worship false God, the gods of religion, the gods of men, the gods of money, the gods of, uh, you know, lahat po ng mga lustful desires of the flesh. Ito po yung dinudyos natin. Kaya po itong, ito ng panahon na tayo po ay magkaroon ng spiritual healing and physical healing. Whatever we need from God. God wants to cleanse us. God wants to heal us. God wants us to experience the miracle. And if God gives us unusual instructions like going and dipping ourselves into the river seven times, let's not question the ways of God. Amen? Huwag po nating bigyan ng malaking question mark ang pamamaraan ng Diyos because God can do it His ways, not our ways. And when He does it His ways, through His prophets, giving us unusual instructions like, you know, seven times dipping ourselves into the river, let us not question that. Let us just humble ourselves and obey. Amen? Amen. Tayo po ay mag-humble and obey. And so, let us be like Naaman who, you know, did not desire for any other thing but simple dirt, simple soil, simple ground. Yung po yung baon niya pabalik doon sa Syria. And that is the presence of God, the holiness of God. We are standing on holy ground, sabi nga nung kanta. Ang holy ground ay yung kabanalan ng Diyos, yung presensya ng Diyos. Ito ang binaon ni Naaman pa uwi. Hindi po ang anumang bagay. At ang nais ng Panginoon sa buhay natin, ang presensya ng Diyos ang lagi nating kasama. Whether tayo nasa trabaho, whether tayo po ay nasa uh, ano man ang ginagawa natin. 
Let our lives be saturated by the holy presence of God. Let every space in our lives be saturated by the very presence of our holy God. Amen? Because that is the only reason why we live, why we exist. Amen? To worship our God. Kaya po sa buhay po natin, gusto po ng Panginoon na maging kagaya po tayo ni Naaman, hindi po kagaya ni Gehazi. There are two tales in this uh, in this story. Naaman who is the hidden but he was the one who received the blessing in the end. And Gehazi who was a servant but in the end he fell from the grace. And nakakalungkot po na ganun po ang mangyari sa marami sa atin. Amen? Naaman had a true conversion. Gehazi in the end siya po ay nawala sa biyaya ng Panginoon at nawa po wag mangyari po sa atin yon Amen? Nawa po kagaya ni Naaman, let us acknowledge that there is only one true living God not Ramon not the God of not the God of religion but the God who made the heavens and the earth, the God of Abraham Isaac and Jacob the Yahweh, the Jehovah the God of Israel the God of Christianity And Naaman vowed that I will not serve any other God but the God who is the one and only true living God. Amen? Kaya po sa buhay natin, which do we prefer to be? Do we prefer to be like Naaman who received the blessing, who was cured of leprosy, who was cured of his spiritual and physical leprosy? And let us not be like Gehazi who was doomed to be cursed forever because of his lies because of his love for money Amen So tayo pong lahat ay yumuko sa so tayo po ay humingi ng tawad kung tayo po ay naging kagaya ni Gehazi we have loved money we have lied because of money tayo ay nag nagnasa sa pananalapi tayo ay nagnasa sa maliit na halaga at hindi tayo naging tapat at nagagalit tayo kapag tayo ay nadideal, kapag tayo ay kinakausap, kapag tayo ay pinagsasabihan, kapag tayo ay dinidisiplina. Ginagawa ito ng Diyos sapagkat mahal ka niya at ayaw ka niyang mapahal. Ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili sa ganyang kalalagayan ng kasinungalingan at pagnanasa sa pananalapi. Maliit na bagay, ipapahamak mo ang kaluluwa mo kung ikaw ay ka naging kagaya ni Gehazi, bakit hindi ka humingi ng tawad? Why don't you ask for the mercy and the grace of God and repent from your lies? Repent from your wrong motives. Repent from your pride. Kagaya ni Naaman, nung una, ayaw niyang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Meron siyang sariling nais, meron siyang sariling pamamaraan. He wants to go to another kind of river. Something that is better in Damascus. But no, God's specific instruction is go to Jordan and dip yourself seven times. Not three times, not five times, but seven times. It is only when we obey God. It is only when we obey the instructions of God that we can be blessed. And so if we have disobeyed God for a long time, If we have disobeyed God and not know the true and one living God, why should we not humble ourselves today and ask for forgiveness? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Maging kagaya tayo ni Naaman. We are desperate because we are sick. We are desperate because we have leprosy in our spirit, in our bodies. God can cleanse you. God can restore you. The only thing you have to do is humble yourself. Take off your pride and come into the presence of God. Sabihin mo, Panginoon, patawad po. Masyado akong mataas, masyado akong matigas. Hindi ko po kayang sumunod sa iyo sapagkat meron po akong nais na plano at layunin sa buhay ko. 
At ayaw kong magpasakop sa iyo. Gusto ko yung pamamaraan ko, hindi yung pamamaraan mo. Sapagkat magkaminsan, hindi natin maintindihan yung mga simpleng pamamaraan ng Diyos. At gusto natin, pinapahirapan natin ang buhay natin. We make things complicated. We overanalyze the will of God. And so we fall from the grace of God. But today, let it be that God will move in our hearts. That we will humble ourselves and repent from our pride. Repent from our lies. Repent from our wrong motives. Repent. Repent, repent. open your heart in the presence of God you cannot deny the fact that just like naman nagkaroon ka ng pride sa iyong puso at hindi mo matanggap ang nais ng Diyos sa buhay mo you cannot accept the will of God because you want to impose your will you cannot accept the ways of God because you have your own ways But it is now time to break your fallowed ground. It is now time to humble yourself before God and say, God, forgive me. I am full of pride. Forgive me for I question your ways. Forgive me for all my sins. Forgive me for all my shortcomings. Forgive me for all my excesses. Patawarin mo ako, Panginoon, sapagat hindi po ako naniwala at sumunod sa iyo. Patawarin mo ako sapagat ako'y nagpataas, nagmalaki. Patigas, patawad po, O Diyos. Forgive me. Cleanse me. Forgive me from all my sins, transgressions, and iniquities. And today, I humble myself before you. I accept you one more time as my Lord, my God, and my Savior. Come into my life. Let your will be done. Let your plans unfold before my eyes. Lord, be my God, be my Savior. In Jesus' name. Christ, touch 
in whatever kind of sickness and disease that you have. Just receive the miracle of God. Receive the healing of God. Yes! God is touching you. God is healing you. Receive your miracle. From the top of your head to the soles of your feet. God is just doing His great and mighty miracle right now. Jesus name. Yes! Kuraya Labakai. Mula sa bansang Pilipinas hanggang sa lahat ng bayan ng daigdig na ito. Tanggapin niyo ang karapagyarihan ng Diyos. Tanggapin niyo ang presensya ng Diyos. Tanggapin niyo ang ispira ng Diyos. Sa lugar ng Japan, sa lugar ng New Zealand, ng Australia, sa lugar ng Qatar, ng Dubai, ng Middle East. Yes, receive the feeling of God, the power of God, and receive the touch of God. Shiki and the Rabakai. Touch your people, Lord. Touch your people, oh God. The Naamans of this world, desiring to be healed, desiring to be touched, desiring to be cleansed. Yes, oh Lord God. Touch. Touch your church. Touch your people. Touch your children, oh God. In the name of Jesus, Spirit, Hurra Bakanda. Ano man ang himala, ngayon ay gumagawa ang Diyos. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang pagpapala. Tanggapin mo ang problema. Huwag ka nang magundi na sapagkat ibinabagon ka ng Diyos. Hinihipo ka ng Diyos. Itinataas ka ng Diyos. Itinitindig ka ng Diyos mula sa pagkalugmok. Tanggapin mo ang kapangyarihan. Tanggapin mo ang hinihipo. Tanggapin mo ang presensya. Tanggapin mo ang kalakasan. Receive, receive, receive in the name of Jesus. Ricky Alabacanda. Yes! God is stirring your heart. God is just pinapagaling ng Diyos, spiritual na ketong o physical na ketong, kundi lahat ng sakit karamdaman mula ulo hanggang talagpakan, loob at labas ng katawan, lahat ng buto-buto, lahat ng mga organs ng iyong katawan na may diferensya at hindi normal, ay tinatouch ng Panginoon, pinapagaling ng Panginoon, tanggapin mo ang himala ng kagalingan. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay nagpagaling nung panahon ni Nahama, Nahawan. Nagpapagaling pa rin siya ngayon. Kaya naman tanggapin mo ang himala ng kagalingan. Kung ikaw ay biktima ng COVID at ikaw ay nasa balik ng karamdaman, tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ninonormalize ng Diyos ang bawat himaymay ng iyong katawan. At sa oras na ito, ikaw ay pinapagaling at ginagawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Ito lang ang gawin mo, maglublub ka sa banal na presensya ng banal na spirito. Maglublub ka sa presensya. Maglublub ka sa mahal, sa malakas at makapangyariang presensya ng Diyos. At mararanasan mong patuloy ang Himala. Shikiala Bakanda. Hindi droga ang kailangan mo. Hindi ang sigarilyo, hindi ang alak. Hindi ang layaw ng pangangatawan ng makakasatisfy ng pangangailangan mo kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, the God of Abraham, Isaac, He can heal you, He can empower you, and so you receive the very presence of God in your life. In Jesus' mighty name, the Son of the living God, 
Today you have been saved and today you have been set free by the power of the Spirit of God. Hindi ka na magnanakaw, hindi ka na magsisinungaling sapagkat ngayon ay inayos ka ng Diyos. At ang sino mang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Whoever the Son sets free is free indeed. And today, you are free. Today, you are empowered. You Today, God has touched you and restored you. And you will never ever be the same again. And so, thank God. Pasalamatan mo ang Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang makapangyarihang papuri at pagsamba sapagkat siya lamang ang karapat dapat. Kagaya ni Naaman, ang sabi niya, I will not worship any other God but the God of Israel. Urabashi kita ka. Thank you, Lord. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Diyos. Thank God. He has done something something miraculous he has something he has done something good and great in your life and his name deserves all the glory his name is Jesus Christ and I tell you you will never be cursed because you are a child of God if Gehazi received the curse of leprosy in his life and his descendants today I reverse the curse upon your family I reverse the curse upon your ministry I reverse the curse upon your life. Blessing be upon you. I speak blessing upon you and your family. I speak blessing upon you and your children. I speak blessing upon you and your business. And I speak blessing upon you and your ministry. Just receive in the name of Jesus Christ. Blessing, blessing, blessing be upon the children of God. Now and forevermore. Hallelujah. Thank you the glory now and forever in Jesus name amen and amen sige po dadako po tayo ngayon sa ating pagbibigay sabi po sa Pilip Pilipus 4.19 At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Heso Kristo. Ayun. Hindi po mauubos na kayamanan ng ating Diyos. Kung tayo po naubusan ng ating Panginoong Diyos, hindi. Kaya po, hindi ibibigay ang ating kaloob. Sabi nga po sa Malakay 3.8.12, di ba? Um, paano ba natin nina... Paano ba... Ano, uh, ninanakawan daw natin ang Panginoon kapag hindi natin binibigay ng tapat ang ating mga kaloob. Kaya wag po tayong maging, maging, maging magnanaka. Wag po tayong maging katulad ni Gahasi na nagdasa sa salapi. Tama po ba? Sa kingdom wala pong ganyan dito. Eh. Ay patuloy na kaloob at patuloy na lumalaki ang ating mga kaloob. Kung yung ibang mga church sabi nga po kaninang umaga sa turo, may mga pastor na tinanggal, nagbawas sila, 50 pataas, pero po dito sa kaming po tayo. Amen? <laughs> Nangangailangan pa tayo ng maraming mga pastor, dahil marami po tayong mga uh, pupuntahan, marami po tayong mga um, iwiwin na mga kaluluwa. Amen? Amen? Dahil tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon na walang hinaantay na kapalit. Kaya po kung ikaw, tayong lahat, um, ibigay po natin ang para sa ang ating tithe, offering, pledge, press, first fruit, mission of compassion, tsaka po yung sa anniversary natin. Bibili po tayo ng mga gam- ma- makabagong gamit. Bibili po, uh, magpuprovide. Tayo po ang magpuprovide yan. Amen? sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya, um, magbigay po tayo sa Panginoon para po mas mapaganda, mas mapalago, mas maparami po natin ang ating mga dapat gawin, ang ating church, ang ating, ang ating mga soul winning dahil alam po natin na, na-
pabalik ng ating Panginoon. Kaya po, ang pagbibigay sa Panginoon ay ating duty, obligation, at para sa, sa akin po, isa po itong privilege na makapagbigay sa Panginoon dahil ito po ay pap, uh, uh, way ng, pagpu, ng pagpupuri natin sa Panginoon, ng pagbabalik ng kapurihan sa Panginoon, di ba? Um, yung mga, sabi nga po kaninang umaga, wag mong awang kaya kaya natin gawin sa Panginoon. Wag po tingnan natin kung anong kaya gawin sa atin ng Diyos. Wag po natin tignan kaya natin ibigay sa Panginoon, di ba? Kung ano yung dapat na ibigay, ibigay natin sa Panginoon. Wag na natin pag-isipan 'yan. Dahil at tignan din natin kung ano ang kayang Diba? Sabi nga sa Pilipus 4.19, yung kayamanan ng Panginoon hindi nauubos. So sa tingin nyo, ano yung kaya niyang ibigay sa atin? Diba? Parati lang tayong tumingin sa Panginoon. Huwag natin tignan yung ating sariling kakayanan. Kaya tayo ng ating mga tithes, huwag po natin hindi ibibigay yan. Yung offering, pledge, at ang ating first fruit, at sa ating darating na anniversary, pagpray po natin yan dahil alam po natin na Dakilang bagay ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya po sa mga nanonood, nakikinig, um, wag na po kayong magdalawang isip, wag niyo na pong isipin kung kanino at sa inyo ipa, ibibigay yan, ipapadala yan. Dahil nandito po, po ang Kingdom of Jesus Fellowship, ito po ang tamang church para ibigay ang inyong mga kaloob. Dahil alam po, alam po natin, alam niyo po na yan ay magagamit para lamang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Kaya po mag-PM lang po kayo para alam po namin kung sino po kayo na mga nagbigay at malaman po namin yung inyong mga informasyon. Marami pong way para po makakala sa banko, LDC, BPI, BDO, Palawan, Gcash, yan po. Kaya po mag-PM lang po kayo sa amin para alam po namin. Amen? At ang Panginoon po ang magbabalik niya sa pamagitan ng hindi na, na hindi na uubos na kayamanan po ng Panginoon Yesus. Kaya po mga kapatid, magbigay po tayo sa Panginoon. Special number. Sige po, ipanalangin po natin ang inyong mga kaloob. Hallelujah Jesus Lord. Nakila nga po kayo Panginoon sa aming mga buhay, tunay o God na ang iyong kayamanan ay hindi nauubos, O God, sa iyo nagmula ang lahat, Panginoon, ang aming lakas, ang aming pera, at ang aming buhay, Panginoon. Kaya po, hindi po kami mag-aanilangan, Panginoon, na ibigay ang para sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin, O God, na ito po ay magagamit upang mas marami pong maligtas na kaluluwa, Panginoon. Marami pa pong maabot, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa panahon ito, O God, na Pandemic, Panginoon, alam namin, O God, na kayo po ang kikilos at gagalaw sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, O God. Pinagpupunan, Panginoon, ng income. Alam po namin, O God, na kayo po ang magbibless na ito, O God. Sa lahat ng mga nito, mga ligod, Hallelujah, Jesus, at sa mga mag Hallelujah, alam po namin, Panginoon, na kayo po ang magbibless sa amin, kayo po ang magpapadala, O God na mga customer, hallelujah Jesus, kayo po ang, ang magtataas pa, Panginoon, sa aming mga trabaho, O God, at alam po namin, O God, na hindi po kami apektado sa COVID-19, at patuloy, Panginoon, na tataas ang aming mga kabuhayan, ang aming pag-aaral, dahil, Panginoon, sa inyo lamang po kami nagtitiwala, O God. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon. Maraming lahat ng papuri at masasalamat sa tanging pangalan ni Tayo pong lahat ay tumayo at sa ating pangwakas na panalangin. 
Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming maraming salamat ang mga sa kapatawaran. Maraming maraming salamat o Diyos sa iyong pagsama sa aming buhay. Lord, napakabuti mo, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Pagkat tunay kang mabuti sa aming buhay. Lord, maraming maraming salamat sa iyong mensahe sa hapong ito, Panginoon. Tulad din na na isang makasalanan, Panginoon, pero ito'y tapat na sumunod sa iyo para lamang sa kanyang kabutihan. Ang, ang tunay na pagsunod, Panginoon, ay magganap sa amin. Magampanan namin, Panginoon, ano Diyos ang ipinapagawa mo sa amin. At hindi kami magiging tulad ni Gehazi, Father God, sa pangalan ni Jesus. At Lord, maraming maraming nga pong salamat sapagkat ang lahat ng kayamanan na ibinigay mo na po sa amin. Hallelujah. At patuloy kang magiging tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Ito. Ang mga lingkod mo, Panginoon, patuloy mong bigyan ng mabubuting kalusugan. I-provide pamilya ng lingkod ng Diyos. At patuloy, Lord, na masumpungan mo nga po, Panginoon, hanggang kahuli-hulihan ng hininga ng aming mga buhay ay maglilingkod. Maraming maraming salamat, O Diyos. Uuwi kami sa Panginoon na binago mo ang puso. Pusong susunod sa iyo, pusong tapat na magmamahal sa iyo, Father God. At gagawin, Panginoon, ang kalooban mo. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng uh, pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah. Minabalik namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan lamang po ni Jesus. At ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord.